ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാറിൻ്റെ പുതിയ സിനിമ വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം റിലീസ് ആകാത്ത സിനിമ സീക്രട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ അണ്ടർ സ്കോർ ഗേൾ അണ്ടർ സ്കോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് അതെ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും മീൻസ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവി ഇറ്റ് ബേസിക്കലി ഇതൊരു മോട്ടിവേഷണൽ മൂവിയാണ് ഓക്കെ ഒരു കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജ് മൂവിയാണ് അപ്പോൾ പടം പറയുന്ന ഒരു മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഐഡൻറ്റിറ്റികളിലാണ് ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് അതെ അപ്പം ചില ക്രൈസിസുകൾ നേരിടുമ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രക്സ് ബേസിക്കലി ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ആണ് വിഷയം റിയൽ ലൈഫ് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെ അതെ കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരുപാട് ഫേക്കാണ് ഫേക്കാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു റിയൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ല അയാൾ എപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് കാണിക്കാൻ പക്ഷെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് വെച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ മോശമാണെന്നല്ല സിനിമ പറയുന്നത് ഒരാളെ <laughs> 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 ഹോസ്റ്റേജ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സിനിമ കാണാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ സസ്പെൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഈസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് നെസസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ മോളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് റിയൽ ഇൻസിഡൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണോ അതോ റിയൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് കിഡ്നാപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അല്ല ബട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഏഡി ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പോൾ അവനൊരു ദിവസം രാവിലെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ചേട്ടാ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്ന് ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഇടാം എന്ന് പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ മറന്നു അവൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അന്ന് സാറ്റർഡേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ബാങ്ക് സാറ്റർഡേ ഒരു ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് വരെ ഉള്ളൂ ടൈം ഉള്ളൂ അപ്പം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ഇട്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്നേരമാണ് ഈ കാര്യം ഓർക്കുന്നത് അവൻ എന്തൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആവശ്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇടാം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാറും എടുത്ത് ഞാൻ പോകുന്ന പോരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് അങ്ങനെ പോരുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് കോൺഫ് ഒരുപാട് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബാങ്കിലെത്തിയ സമയത്ത് അവിടെ എനിക്ക് പൈസ എടുക്കണം എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് എടുക്കണം ആ എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ അവിടെ ഒരു രണ്ട് ഒരു ക്യൂവ് ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അവൻ അവൻ്റെ ഒരു ആ അത്യാവശ്യമുണ്ട് ആ അത്യാവശ്യത്തെ നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ സമയം ഞാൻ പക്ഷെ അത് എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു എല്ലാം ഓക്കെ ആയി പക്ഷെ അന്ന് ഈവനിങ്ങിൽ വൈകിട്ട് ഞാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്തൊരു ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തൊരു ഓട്ടം ഓടിയത് അങ്ങനെ ചുമ്മാ നമ്മളിങ്ങനെ ചുമ്മാ യൂഷ്വലി ഒരു അർജൻസി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഡേ ഉള്ള സമയം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം അതെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി എന്നാണ് ഞാനിത് ഒന്ന് തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇത് എന്താ പറയാ ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ആൻ എമർജൻസി ലൈക്ക് ഒരു 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 എന്താ പറയുന്നത് ലൈഫ് ത്രട്ടനിങ് ഒരു 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 സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചുമ്മാ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പല കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിനകത്തൊരു സിനിമ ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചിന്ത വരുന്നത് അങ്ങനെ വെറുതെ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ വർക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അത് രസമുണ്ട് കാരണം ഈ പറഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ പൈസകൾക്കായിരിക്കും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചിലപ്പോൾ വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയൊരു എമൗണ്ട് അല്ല പക്ഷേ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ
ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി മാറാറുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു ചിന്ത തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്ന മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരാനൊരു മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറക്ടർ ആവണം എന്താണ് ആക്ടർ ആവാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു എനി ഡിസിഷൻ ഹൗ യു റീച്ച് ഡൗൺ ദ ഡിസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു സിനിമ എടുക്കണം ആക്ച്വലി ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ളതാണോ അതോ ഓൺ ദ വേ ആ ഞാൻ കഥ പറയുന്നതിൽ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടാ ഭയങ്കര മിടുക്കനാണ് ഞാനൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വെക്കേഷൻസിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പം നമുക്ക് സിനിമ കാണാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ വീട്ടിൽ നിന്നും അങ്ങനെ കൊണ്ട് കാണിക്കത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കാണിക്കും വളരെ റയറായിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പോസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു കഥയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് തിരിച്ച് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ ആളാകാനായിട്ട് നമ്മളൊരു കഥയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ബിൽഡപ്പിൽ പറയും അപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇത് ഏതാ സിനിമ കണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ സിനിമ ഇന്ന ഇന്ന സിനിമ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ കഥ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങോട്ട് പറയും ആക്ച്വലി എനിക്കൊന്ന് അവിടെ തൊട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് ആണ് ടെല്ലിങ് അപ്പം അങ്ങനെ തുടങ്ങി പിന്നെ പതിയെ നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ടീനേജറൊക്കെ ആയപ്പോൾ എഴുതി തുടങ്ങി പലതും മാഗസിൻസിൽ പിന്നീട് പല സംഗതികൾ വന്നു അവിടുന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ ടൈമിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ടൈമിൽ ഒരു ക്യാമ്പസ് ഫിലിം അത് ഒരു അത് കേരളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു ക്യാമ്പസ് ഫിലിം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു വി ജി തമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു ക്യാമ്പസ് ഫിലിം ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്ത അപ്പോൾ അതിൽ ഫിലിം സ്റ്റഡീസ് ഒരു പേപ്പർ ആയിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഒരു ഷോർട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ആ ആ സമയത്ത് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഷോർട്ട് ഫിലിം ടെലിഫിലിം ടെലിഫിലിം പോലെ അങ്ങനെ ദൂരദർശനിലും ഒക്കെ വരുന്ന ടെലിഫിലിമുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ക്യാമ്പസ് ഫിലിം ക്യാമ്പസിൽ നിന്നൊരു കൂട്ടം പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പരിപാടി വന്നു നമുക്ക് നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ അറിയില്ല ഇപ്പം ഫിലിം സ്റ്റഡീസിലായാലും അന്ന് ദൂരദർശൻ്റെ ന്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടുള്ള ബൈജു ചന്ദ്ര സാറായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സാറ് നമ്മൾ നമുക്ക് തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിലും നമുക്കിത് അറിയില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ അത് അത് പക്ഷെ വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു സിനിമ ആലോചിക്കുന്നിടം തൊട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോസസ്സിലും കടന്നുപോയി അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായി ആൾക്കാർക്ക് മുന്നിൽ നമ്മളിത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് വർക്ക് ആവും അതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് അതെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു പ്രായമല്ലേ അതെ അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഫിലിം സോ സോ സീരീസ് അത് മറ്റേ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ കൺഫൈൻഡ് ഇൻ എ റൂം ആൻഡ് ദർ അപ്പോൾ അത് അവർ പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു ഫിലിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൊണ്ട് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗിൾ റൂം സിംഗിൾ റൂം വേറൊന്നും ഇല്ല അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതോ അത് ഞാൻ വായിച്ച എനിക്ക് അത് അറിയില്ല എൻ്റെ പുറകിലെ കാര്യം അറിയില്ല സോ ഫിലിം കണ്ടു സോ ഫിലിം എല്ലാവരും അത് നമ്മൾ നെറ്റിൽ വായിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു റൂമിൽ കൺഫൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ക്യാപ്റ്ററിനെ പോലെ അപ്പോൾ അതൊരു അടിപൊളി ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കഥ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കഥ പറയുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഒരു കഴിവാണ് വിഷ്വൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എങ്ങനത്തെ എങ്ങനത്തെ ചലഞ്ചസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാറ് യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ ഒരാൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എ
ഞാനെപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് വിഷ്വൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആ ടെക്സ്റ്റിനോട് എത്രമാത്രം നീതി പുലർത്തുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫി ആയിരിക്കണം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മളിപ്പം ഒരു വിഷ്വൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭയങ്കര എന്താ ഗ്ലാമർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതിലപ്പുറം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത ലാൽബാഗിലാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് സാറ മുറിയിലിരുന്ന് ഡയറി എഴുതുന്നു പുറത്തു നിന്നുള്ള അരണ്ട വെളിച്ചം അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് വീഴുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുത്ത് ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ എത്രമാത്രം റിഫൈൻഡായിട്ട് നമുക്ക് വിഷ്വലി കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീല് ഫീൽ ആ ഒരു ഫീൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നഗരത്തിരക്കിൽ ഒരു കോഫി ഷോപ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ നഗരത്തിരക്ക് നമ്മൾ ആ വിഷ്വലിൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ടാവണം ആ കോഫി ഷോപ്പിൻ്റെ മേ ബി ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു വിൻഡോയിൽ കൂടെ പുറത്ത് നഗര തിരക്കുണ്ടാവണം അസ്വസ്ഥയായ പെൺകുട്ടി എന്നാണെങ്കിൽ അവളുടെ അസ്വസ്ഥത അവളുടെ ഒരു ജസ്റ്ററിലോ അവളുടെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജിലോ ഉണ്ടാവണം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു ഒരു സീൻ ക്രി അതെ സീൻ സ്ക്രിപ്റ്റോ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ സാധനവും അതെ അതെ അപ്പം അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എന്നുള്ളതിൽ കൂടുതൽ അത് എത്രമാത്രം ആൾക്കാർക്ക് ഇമോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഫീൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറ് അപ്പം എന്താ പറയുക സ്ക്രിപ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനോട് എത്രമാത്രം നമുക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ആ സിനിമ നന്നാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാലം മാറിയതനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർഫ്ലൈകളിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ തിരുപ്പൂരൊക്കെ കുറച്ച് ഷൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലെ പ്രൊട്ടഗോണിസ്റ്റിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത അവിടെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതിയ സിറ്റുവേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് സീൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സീൻസ് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ പശ്ചാത്തലം കണ്ടിട്ട് മൊത്തം അത് റീവോക്ക് ചെയ്ത് കാരണം ഞാൻ തിരു ആ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടിട്ട് തന്നെ പിന്നീട് ഒരുപാട് മാറി എഴുതി അത് സിനിമയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഗുണം ചെയ്തു അങ്ങനെ സംഭവിക്കും ആ ഫീൽ കട്ടാവാതെ ആ ഫീലിനെ കളയാതെ ആ ഫീൽ വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ആ ലൊക്കേഷൻസും അവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചറും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഈവൻ ഇപ്പം തിരുപ്പൂർ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കോട്ടൺ സിറ്റിയാണ് ഒരുപാട് തുണികൾ സിനിമയിൽ തുണി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വസ്ത്രം ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം വൈകാര്യമായി അടുപ്പമുണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് സിനിമയിൽ ഒരു ബിനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നൊരു ഒരു ലെയറാണ് ഒരു ലെയറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലെയർ സിനിമയിൽ ഉടനീളം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം സസ്റ്റൈനബിൾ ഫാഷൻ സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് ഇവളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അവളുടെ ഒരു ടാലൻറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് തിരുപ്പൂർ നമ്മളെടുത്തത് അപ്പം തിരുപ്പൂർ അവിടുത്തെ ബെനിയൻ ഫാക്ടറികൾ തുണി മില്ലുകൾ ഇതൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വൈബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വൈബ് ഒരു ഫീൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ അത് അതൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമയിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പം പുതിയൊരു സംഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കും പുതിയൊരു ലീഗിലേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ഒരു പ്ലേസ് അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേട്ടൻ്റെ സിനിമ വിട്ടിട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു യുവർ ലൈക്സ് അപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് മൂവി അല്ലെങ്കിൽ ഫേവറേറ്റ് ടു ത്രീ മൂവീസ് ഓബിയസ്ലി ഒരു സിംഗിൾ സിനിമ ഉണ്ടാകാൻ കഷ്ടമായിരിക്കും ആൾക്കാർ അതെ 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 അയ്യോ അതൊരു ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫേവറേറ്റ് മൂവീസ് ഉണ്ട് അതെ ഒരുപാട് ഫേവറേറ്റ് മൂവീസ് ഉണ്ട് ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ പറയണം എന്നുപോലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോ എന്നാൽ ഓരോ ലാംഗ്വേജിൽ ഫേവറേറ്റ് മൂവി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറയണ്ട അപ്പോൾ ആർക്കും
ഒരേ സമയം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നോവൽ വായിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം അതേസമയം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിഷ്വലി തന്നെ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഇൻസ്പിറേഷനിലാക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു മൂവിയാണ് അതേസമയം മാൻ വുമൺ കോൺഫ്ലിക്സ് വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എങ്ങനെ ഡിന്വാൻസസ് എങ്ങനെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് ഡയറക്ടർ എങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ മെറ്റഫേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫിലിമിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക അത് അത് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു മൂവിയാണ് അത് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേഴ്സണൽ ഇഷ്ടങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു മൂവി പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ വൺസ് എഗൈൻ ആയിരിക്കും ആദ്യം പറയുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മൂവീസ് ഉണ്ട് പിഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മൂവിയുണ്ട് പിഹു പിഹു പിക്കു അല്ല പിഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂവി അതൊരു ഒരു ടു ഇയർ ഓൾഡ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അവൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫിലിമിൽ ഒരു സർവൈവൽ മൂവിയാണ് അത് അത് ഒരു ടു ഇയർ ഓൾഡിനെ വെച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ഡിറക്ടർക്ക് ഒരു ഒരു സിനിമ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പം അതൊരു ഗംഭീര അറ്റംപ്റ്റാണ് അത് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് കാരണം ഓരോന്നും നമുക്ക് ഓരോ തരത്തിലാണല്ലോ ഇഷ്ടം തോന്നുക ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന സാധനം കൂടിയാണ് കാരണം ഇതുപോലെ പുതിയ അറ്റംപ്റ്റ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് യാ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താ പറയുക സൗണ്ടുകളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു അതെ കാരണം ഒരു ടു ഇയർ ഓൾഡിനെ മാത്രം വെച്ച് ചിലപ്പം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വരുന്ന കോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശബ്ദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർമലി ഫോൺ അടിച്ചാൽ നമ്മൾ പേടിക്കത്തില്ല അവർ പറഞ്ഞ എന്താ ബേബി ഇഫ് യു ലവ് ബേബി ലാഫിംഗ് ലൈറ്റ് ഔട്ട് സോ അങ്ങനത്തെ ഓരോ സൗണ്ട് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു വൈബ് ഡിഫറെന്റ് ആക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോ ഹോളിവുഡ് എടുക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഈ ക്വിന്റൻ ടാരന്റിനോ ടൈപ്പ് മൂവീസ് അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ വെച്ചാൽ ആ സിനിമ അല്ല നമ്മുടെ ഇപ്പൊ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കിൽബിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൾപ്പ് ഫിക്ഷൻ പൈനാപ്പിൾ എക്സ്പ്രസ് അങ്ങനത്തെ മൂവീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നാൽ സക്സസ് ആകുമോ ഇല്ലയോ എങ്ങനെയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കാരണം ഇപ്പൊ പൾപ്പ് ഫിക്ഷൻ ഒക്കെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് മൂവീസ് ആണ് അതെ കിൽബിലാണെങ്കിലും അത്തരം ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും ഇപ്പൊ പല സിനിമകളിലും അത് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഗ്ലിംസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇൻസ്പിറേഷനാണ് പക്ഷെ ടോട്ടലി ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവീസ് വന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഓഡിയൻസ് മാറി മലയാളി ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ മാറി കാരണം അവർ മലയാള സിനിമയായിട്ടല്ല ഒരു സിനിമയും കാണുന്നത് പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തനിമ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഫീൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേണമായിരുന്നു ഇന്നും നെഗറ്റീവ് ഫീൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ആൾക്കാരുടെ ആസ്വാദന തലവും ആസ്വാദന രീതിയൊക്കെ ഒരുപാട് മാറി എക്സ്പാൻഡ് ആയി കാരണം ബേസിക്കലി ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒ ടി ടി സ്ട്രീമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി വന്നപ്പോൾ തന്നെ മൊത്തം ആൾക്കാരുടെ കാഴ്ച രീതി മാറി മാറി ആൾക്കാർക്ക് ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള സിനിമകൾ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നായി അപ്പോൾ ഏത് സിനിമ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ മാത്രം മതി മറ്റൊരാൾ ഒരു പടത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ മതി പെട്ടെന്ന് അവനത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അവരുടെ സിനിമ ബൗദ്ധിക തലം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണുന്ന രീതി തന്നെ ഭയങ്കര രസകരമായി അവർ കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി എന്നുവെച്ചാൽ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ വരുന്ന ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുന്ന രീതി മാറി അതെ പണ്ട് മനസ്സിലാവുന്ന സിനിമ കൂടുതൽ സ്പൂൺ ഫീഡിങ് വേണമായിരുന്നു ഇന്ന് അത് ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സിനിമ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ആൾക്കാർക്ക് അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമാസ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ പോയിന്റ്സിന്റെ പാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ച് ആ ഫോക്കലിലോട്ട് വരുന്ന ഇവിടെ തുടങ്ങി ആദ്യം എന്റെ പാസ്റ്റ് കാണിക്കും പിന്നെ ഹൗ യു അറൈവ്ഡ് അപ്പൊ
അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒ ടി ടി ഒ ടി ടി ഇസ് ഇറ്റ് ചേഞ്ചിങ് ദ ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് മൂവീസ് ഓർ എന്താ വെച്ചാൽ കണ്ടെന്റ് കൺസെപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടി എനി വൺ ഐ ക്യാൻ വാച്ച് ഫൈവ് മൂവീസ് ഇൻ എ ഡി ബിക്കോസ് ഐ ഡോ ഹാവ് ടു യു നോ വെയ്റ്റ് ഫോർ ദ ചാനൽ ഒരെണ്ണത്തിങ് സോ അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടോ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദാറ്റ് മച്ച് കണ്ടെന്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആൾക്കാർ എപ്പോഴും പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പുതിയ കഥകൾ അവർ അവർക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ സാധാരണ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ പുതിയ കഥയല്ല വേണ്ടത് പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കഥ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് ഇപ്പം പോലീസുകാരൻ്റെ കഥ പോലീസുകാരൻ്റെ കഥയാണ് അത് പറയുന്ന രീതിയുടെ റൊമാൻസ് ആണ് ത്രില്ലർ ത്രില്ലർ ആണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അതൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടത് പുതിയതായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പം സി ആ പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി ചലഞ്ചിങ് അപ്പം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ നിർമ്മിച്ചെടുത്തേ പറ്റൂ കറക്റ്റ് നമുക്കൊരു ഒരു ചലഞ്ച് ക്ലിഷേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ നമുക്ക് ഇനി എത്രമാത്രം ആൾക്കാർ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഫൺ എൻ്റർടൈനേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഫ്ലൂ ഒരു ഇതിലങ്ങ് പൊക്കോളും അവരതങ്ങ് കണ്ട് രസിച്ച് പോകും അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ സംസാരിച്ച പോലെ സ്ലാബ് സ്റ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ സിറ്റുവേഷൻ അതിന്റെ ഡൈനമിക്സ് മാറി കോമഡിയുടെ ഇതുപോലും മാറി ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം രസമുള്ള കോമഡി കിട്ടിയാലേ കാര്യമാണ് ഒരു ക്രിഞ്ച് അവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അത് വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മളും ആലോചിക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് പുതിയത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം ഒരേ സമയം ആസ് എ ഫിലിം മേക്കർ എന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ഓഡിയനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ദ ഷുഡ് ബി സംതിങ് ഇൻ ദ ഫിലിം അല്ലേ ഒരു വേർത്ത് വാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം അതെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത് അതൊരു മാർക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു സിനിമ അതൊരു ഒരു പിന്നീടാണെങ്കിലും ഒരു വാച്ചിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം അതെ അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പം സിനിമകളുടെ ഒരു രീതികൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മലയാളം സിനിമയുടെ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് വോട്ട് ഡി യു തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി അതൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല കേട്ടോ ഇത്ര വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അല്ല വേർഡ് യു തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ഇല്ല റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ല എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പേഴ്സണലി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആൾക്കാരോട് ദാറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഇപ്പോൾ ഏത് ഇറ എടുത്താലും എപ്പോഴും ഡിഫറെൻറ്റ് സിനിമാസ് ചെയ്ത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ സാർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അവർ അക്കരെ അക്കരെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിന്ദിക്കാരെപ്പോഴും മാസാണ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളിതും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫാദ് ഫാസിൽ നിവിൻ പോളി ഇവരൊക്കെ ഇറക്കുന്ന സിനിമാസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വി കമ്പയർ വിത്ത് ദം ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് െ അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വി ആർ എ മോർ ഇന്നോവേറ്റീവ് ബഞ്ച് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും മലയാള ഇൻഡസ്ട്രി മറ്റ് മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഫിലിം മേക്കേഴ്സും ആക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല കാരണം ഇപ്പം ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ പോലെ ഒരു സിനിമ ആ സിനിമ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു നോർമൽ എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു താരതമ്യേന കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വന്നത് അതെ ആ സിനിമ ഹോൾ ഇന്ത്യ ഒരു ഒരു ആൾക്കാർ കണ്ടു അതും സെലിബ്രിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് അൺബിലീവബിൾ ആണ് അത് മലയാളത്തിൽ വലിയ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല സുരാജും നിമിഷയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ആ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇമ്പാക്ട് അത് ചെറുതല്ല അപ്പം അത്രയും ആൾക്കാർ അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാർ മലയാളത്തെ ഉറ്റു നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും നല്ല രസമുള്ള കോണ്ടന്റ് ഉള്ള സിനിമകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മാസ് എന്റർടൈനേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ അത് വേണം ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു നിലനിൽക്കാൻ വേണം പ
ഇങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടെന്നും ഇവിടെ നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിരിച്ചറിയുകയും ഫുൾ നമ്മളൊരു എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടർ നമ്മളെ ഫാദ് ഫാസിൽ ഇതിൽ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിൽ ഒരു മേസിങ് എപ്പിക് അതും ആ എൻഡില് പുള്ളി ആ വീട്ടിലുള്ള ഒരു അടി അതൊരു നമുക്ക് അതും ആ അടിയും ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് ശരിക്കും ഒരു തല്ലിന് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റിയാക്ഷനും അങ്ങനത്തെ രസമാണ് ഫഹദ് ഒക്കെ ഗംഭീരനാണല്ലോ ആരെയും ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും ഏത് സംവിധായകനെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന നടനാണ് അതെ ഫഹദ് ജോജി അതും ഒരു ഡിഫറെന്റ് സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു പുള്ളിയുടെ അപ്പോ അങ്ങനത്തെ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കി കിട്ടുമ്പോ വി ആർ വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് പ്രൗഡ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ അല്ല ഇവരൊക്കെ ഇവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗഡ്സും ഇവര് ഇവർ സിനിമ ഇപ്പൊ അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സക്സസ് ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റുകളായിരിക്കാം ഇപ്പൊ കുമ്പളങ്ങി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ജോജി 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 ഒന്നും ഒട്ടും കൊമേഴ്ഷ്യലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഇല്ല ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ധൈര്യമുണ്ട് അത് അവർക്ക് സിനിമയോടുള്ള ഒരു ഡെഡിക്കേഷനും സിനിമയോടുള്ള സ്നേഹവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫൺ സിനിമകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ പോരെ അതെ അതിലപ്പുറം അവർ ആ സിനിമയുടെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ നല്ല സിനിമയാണ് അവർ നല്ല സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസസ് രൂപീകരിക്കുകയും അത്തരം സംഘങ്ങൾ ചേർന്ന് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അപ്രീഷിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്ന ഈ കോഡ്സിലൊക്കെ കാണുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ആർട്ട് Uh, you can make for the viewer mm. uh, that's commercial mm. but when you make art for yourself is when everyone enjoys yeah. the art nolla oru law endha adile viewer nu vendi undakkumbo chalappo nammal aile nammada adhe adhe you know avaru soul chalappo soul undathilla pashe nammal sondhayittu nammada cinema you know okay viewer viewer ne trust cheythu nammal nammada soul aile edumbo kaanuna ഒരു എനിക്ക് ഈ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ അതാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ബേസിൽ ജോസഫ് ആണെങ്കിലും പുതിയ സിനിമാസ് ഐ തിങ്ക് ഹീസ് ദ ന്യൂ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമ ഇത്രയും അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമ മലയാളത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി ചെറിയ കാര്യമല്ലല്ലോ അത് ഗംഭീര പരിപാടിയായിരുന്നു നല്ലതായിട്ട് ഏത് പ്രേക്ഷകനാണ് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരാൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാതെയില്ല ഞാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അല്ല അതൊരു രസകരമായിരുന്നു അവർക്കും അത് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു സോ ചേട്ടൻ എപ്പോഴാണ് ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമ അല്ല ആക്ച്വലി എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകളും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ഇപ്പം എന്താ പറയുക സി ഐ ഡി മൂസ പോലൊരു സിനിമ എനിക്ക് കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യില്ല അത്തരം ഒരു സിനിമ അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഞാൻ അത്രയും ആ ആ അത്തരം ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നതിൽ അത്രയും സ്കിൽഫുൾ അല്ല സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനല്ല എൻ്റെ ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിലിംസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ച ഞാൻ അതിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പോകുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവണം എന്നില്ല കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആകാതെയും ഇല്ല രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആലോചനകൾ ഇങ്ങനെ ആകുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സൂപ്പർ ഹീറോ എനിക്കറിയില്ല മേ ബി ചെയ്യുമായിരിക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട് മാറക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ യാ അങ്ങനെ ഒരു 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 തോട്ട് ഒരു രസമുള്ള ഒരു പരിപാടി വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ശ്രമിച്ചെന്നിരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പം ആസ് ഓഫ് നോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അത് എനിക്ക് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഹീ വില്ലൻ ജയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ കാണണം ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ചേഞ്ച് ഒരു രസം അത് പ്രേക്ഷകർ എങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറീസ് ചേട്ടൻ അറിയാമോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാണാത്ത കുറെ സിനിമകൾ നിങ്ങൾ കണ്ണു കണ്ടു കാണുമല്ലോ ഒരുപാട് വരുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു വില്ലൻ
നമ്മളിപ്പോൾ ബേസിൽഡാര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ജയ ജയ ഹേ പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതിനകത്ത് വില്ലനാരാ സ്വന്തം ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ് അല്ലേ എന്ന് വെച്ച് അയാൾ അയാൾ മോശക്കാരനാണോ അതും അറിയത്തില്ല എന്നാൽ അയാളിൽ ചില നന്മകളുണ്ട് അതും ഉണ്ട് അങ്ങ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പോക്ക് അപ്പം ഒരു പക്ക വില്ലൻ നായകൻ കോൺസെപ്റ്റിൽ എങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല അതൊന്നും എങ്ങനെയാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ചോദ്യം കൊത്ത് തന്നെ കുറച്ച് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഉള്ള എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക എങ്ങനെ ഒരു വില്ലൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് സിനിമകൾ വില്ലന്മാരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള വില്ലന്മാരുണ്ട് അതെ അതെ അതുണ്ട് ഇപ്പൊ ജോക്കറിനെ ഒക്കെ ഭയങ്കര നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വില്ലൻ അറിയില്ല മേ ബി അത്തരം കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ ചിലപ്പം വർക്ക് ആവുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വില്ലന്മാരെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അതെ അതെ അല്ല ജോക്കറിൻ്റെ ഓൾറെഡി പുള്ളിയുടെ സെപ്പറേറ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സീരീസും മൂവീസും ഒക്കെ വന്ന് നമുക്കൊരു ഫോളോ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വില്ലൻ ആണ് പുള്ളി ജോക്കർ അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ വുഡ് യു വോണ്ട് ടു ബി നോൺ ആസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറക്ടർ ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടാൻ ചേട്ടൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ലൈക്ക് ഹീസ് എ ട്രൂ ഫിലിം മേക്കർ എന്ന് കേൾക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ഹിറ്റ് ഫിലിം മേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഹീസ് എ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഫിലി ഫിലിം മേക്കർ എന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഹീസ് എ ട്രൂ ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല പടങ്ങൾ മോർ ദാൻ ഹിറ്റ് യു വോണ്ട് യാ കാരണം അത് ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലെ സിനിമ അറിയപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ട്രൂ ടു ദ ഫിലിം ട്രൂ ടു ദ സബ്ജെക്ട്സ് ഹി വർക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇതാണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കേൾക്കപ്പെടുന്നതാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഒരു ഹിറ്റ് ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ കാൾ പക്ഷെ ഹിറ്റായ കുഴപ്പമില്ല അല്ല നമ്മളും ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിലിം സീന്നൊക്കെ ഹിറ്റാവണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണല്ലോ താഴ്വാരം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫിലിമാണ് എനിക്ക് മോഹൻലാലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ സംതിങ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും താഴ്വാരം കണക്റ്റ് ആവും പെട്ടെന്ന് മോഹൻലാൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അടുത്ത് ഓബിയസ്ലി ലാലേട്ടം പറഞ്ഞ മമ്മൂക്ക സെക്കൻഡ് ചോദിക്കാതെ നോക്ക് പറ്റില്ല മമ്മൂക്ക പറയുമ്പം സിനിമകളെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ സിനിമകൾ ഗംഭീര സിനിമകളുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശബ്ദം ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്ന കുറേ നരേഷനും പുള്ളി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഭയങ്കര അല്ലാത്തൊരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ള ശബ്ദമാണ് ശബ്ദം സോ വോയിസ് വോയിസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഷാറൂഖ് ഖാൻ ഷാറൂഖ് ഖാൻ ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആണ് ചോക്ലേറ്റ് റൊമാൻറ്റിക് റൊമാൻറ്റിക് വിജയ് ക്രിഞ്ച് റൊമാൻറ്റിക് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വിജയ് വിജയ് ഡാൻസ് ഡാൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പോൾ പിന്നെ ബിഗ് ബി അമിതാഭ് ബച്ചൻ വോയിസ് അഗെയിൻ വോയിസ് അഗെയിൻ വോയിസ് പുള്ളിയുടെ വോയിസും ഭയങ്കര അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഡപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പോകുന്ന മുമ്പേ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് വിക്രം 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 മീൻസ് ലൈക്ക് ഒരു ഒരു എനിക്കൊരു പ്രൗഡ് പോലെ തോന്നുന്നത് കാരണം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാറുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു വിക്രം മലയാളത്തിലാണല്ലോ ആദ്യം ചെയ്തത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വേറെ ആളായി പുള്ളി അപ്പം പുള്ളി ആദ്യം മലയാളത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹീസ് എ മലയാളി മൈ മാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈ ബ്രോ എന്നുള്ള മമ്മൂക്കയും ജയറാമും ബ്രദേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ധ്രുവം ധ്രുവം പുള്ളി അപ്പൊ നമ്മുടെ ആളാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുക പുള്ളി തമിഴാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആളാണ് അതെ ആ ഫീലാണ് നമുക്ക് പുള്ളിയുടെ പേഴ് തോന്നുക so five questions done uh about finish interview is over <laughs> okay any <ask> question <laughs> if you want <laughs>
റോളെ ശരിക്കും തരാം മന ഈ മൈക്ക് മൈക്ക് പോ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞില്ല 